അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലേക്ക് കിടക്കാം ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിൻ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളതും അതിലേക്കും അതുപോലെയുള്ളതുമായ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്യൂസൻ്റ് കളക്ടർ വോൾട്ടേജാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യൂസൻ്റ് കളക്ടർ വോൾട്ടേജാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് എമിറ്ററാണ് ഇത് ബേസാണ് ഇത് കളക്ടറാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ലോഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജും കളക്ടർ കറണ്ടുമാണ് നമ്മളെടുക്കാറ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് അല്ല കളക്ടർ വോൾട്ടേജാണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റൻ്റെ കളക്ടർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്രകാരമാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം മുൻപ് ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഇതൊരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് സർക്യൂട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ടെൻ ഒരു ടെൻ കിലോ ഓം റെസിസ്റ്ററും ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് കിലോ ഓം റെസിസ്റ്ററും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് പാരലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന കളക്ടർ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന വോൾട്ടേജ് മാറ്റുന്ന റെസിസ്റ്ററുകളാണ് ഇത് രണ്ടും അപ്രകാരം എമിറ്ററിന് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഫൈവ് കിലോ ഓമിൽ എക്രോസ് ആയിട്ട് എമിറ്ററിന് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് അതായത് ഈ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കളക്ടർ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിന് ഇവിടെ അതിൽ നിന്ന് എമിറ്ററിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് കളക്ടർ വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെ അത് രണ്ടും അവൈലബിൾ ആവും ഇതൊക്കെയാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തിയറിയിൽ പറയാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അധികം പോകുന്നില്ല അതിലേക്ക് നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെർപ്പസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റൻ്റെ കളക്ടർ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ കണക്കുകൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ തെവനിൻ സീക്വലിൻ്റെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തെവനിൻസ് ഈക്വലൻ്റ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് തെവനിൻസ് ഈക്വലൻ തെവനിൻസ് ഈക്വലൻ്റ് ഒന്നുമില്ല അത് ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി തെവനിൻസ് ഇയറും കാര്യങ്ങളും തരയാൻ പോകണ്ട നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം വന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തെവനിൻസ് ഈക്വലൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തെവനിൻസ് വോൾട്ടേജ് വി ടി എച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വി ടി എച്ച് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ വി സി സി എടുക്കുക വി സി സി ഇൻ എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് ഈ വി സി സി ഇൻറ്റു നമ്മൾ എമിറ്ററിന് ക്രോസ് ആയി റെസിസ്റ്റർ അത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് സോ വി സി സി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഇതെല്ലാം കിലോയിലാണെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക വി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആണ് സോ നമുക്കിവിടെ ട്വൻറ്റി ഇൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ കിട്ടുന്നു അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ വോൾട്ട് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇതേപോലെ ആർ ടി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം ആർ ടി എച്ച് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിമ്പിളാണ് ആർ ടി എച്ച് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജും പാരലായിട്ട് എടുത്താൽ മതി അതായത് ഫൈവും ടെന്നും പാരലായിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് പാരലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളത് അൻപത് ബൈ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത്ര വരും ഇവിടെ പത്ത് അഞ്ച് ഇവിടെ മൂന്നഞ്ച് ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അപ്രോക്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഓം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെയുള്ള ആർ ടി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ കിലോ ഓം കിലോ ഓം എന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ കാരണം
നമ്മുടെ ആർ ടി എച്ച് സോ ദിസ് ഇസ് ആർ ടി എച്ച് ദിസ് ഇസ് വി ടി എച്ച് ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഇത് ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഇത് ടെൻ കെ ഇത് ടെൻ കെ ബീറ്റ ഹൺഡ്രഡ് ആർ ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ കെ അതേപോലെ വി ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ വോൾട്ട് ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ചിത്രം റീഡ്രോ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വി സി ആണ് വി സി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ വി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കളക്ടർ ഇതാണ് കളക്ടർ അപ്പോൾ കളക്ടറിലുള്ള ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കളക്ടർ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ആണ് വി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കെ വി എല്ലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കുറച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ശരിക്കും വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി പിന്നെ ആ അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കയറി ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് ടെൻ കെ ഇൻ ടു ഇതിലേക്കൂടെയുള്ള കറണ്ടിനെ നമുക്ക് ഐ സി എന്ന് പറയാം ഐ സി ഐ സി ഇൻ ടു അല്ലേ ടെൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ കെ ഇൻ ടു ഐ സി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പ്ലസ് വി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ കെ വി എല്ലിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കണം ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി വന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടോ ഗ്രൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെയാണ് പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം മൈനസ് എന്നെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആ മൈനസ് ട്വൻറ്റി കാരണം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് നെസ് ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ റെസിസ്റ്ററിലും കൊടുക്കുന്നു സോ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ കെ ഇൻ ടു അതിൽ കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് ഐ സി പിന്നെ അടുത്ത വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് വി സി ഇങ്ങനെ വോൾട്ടേജുകളെല്ലാം കൂടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ കെ ഐ സി ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ ഐ സി ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ ഐ ബി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ബീറ്റ ഐ ബി നമുക്കറിയാം ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇത്രയും ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജ് വരെ എത്തി ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ കെ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഐ ബി അപ്പം ഐ ബി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് അവിടെ വി സി കിട്ടി അപ്പോൾ ഐ ബി കിട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഐ ബി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഐ ബി കാണാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെയുള്ള ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പിൽ ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ ബി ആണ് ഐ ബി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വി സിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് കണക്ക് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഐ ബി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ഇൻപുട്ട് ലോപ്പിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ പ്ലസ് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ കെ ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ കറണ്ട് എത്രയാണ് ഐ ബി പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ പ്ലസ് അപ്പോൾ വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിന്റ് സെവൻ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ എടുക്കണം പിന്നെ പ്ലസ് കറണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ടെൻ കെ ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇ ആണ് നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഐ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഐ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ഐ ഇ മാറ്റാം ഐ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഐ ബി ആണ് ഈക്വൽ ടു മൊത്തത്തിലെല്ലാം കൂടി എടുത്തു കഴി
ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിൻ്റ് കാണാനൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വോൾട്ടേജ് അല്ല ചോദിച്ചിരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കളക്ടർ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസ് കറണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഐ ബി എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ബേസ് കറണ്ട് ഐ ബി എത്രയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതുൾപ്പെടെ ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജിലോ അറിയാവുന്ന ആർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജിലോ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മാക്സിമം ചെയ്ത് നോക്കുക ക്രിച്ച് ഓഫ് ഫ്ലോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഏത് സബ്ജെക്ട്സും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് എല്ലായിടത്തും അപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് സംഭവം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കതിലുള്ള നോളജ് കൂടി കൂടി വരും എന്നർത്ഥം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് സെവൻ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് ത്രീ കെ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് കാണും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് ഐ സി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐ ഇ ആണ് പക്ഷെ ഐ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഐ ബി ആണ് ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഐ ബി ആണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്ത് എടുക്കുന്നു പ്ലസ് സോറി ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ കെ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഐ ബി വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി പ്ലസ് വൺ അപ്പം എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വൺ ഐ ബി എന്നെടുക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് മൈനസ് ടെൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എത്ര എടുക്കുക മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഐ ബിയെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ടെൻ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വൺ ബൈ അവിടെ കെ എന്നുള്ളത് മില്ലി എന്നായിട്ട് മാറുന്നു മില്ലി ആംബിയർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോ ആംബിയർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്നു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോ ആംബിയർ ഓക്കെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ബേസ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഇതിനെ ബയാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ മില്ലി ആംബിയർ ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതാ അപ്പം നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ബേസ് കറണ്ട് കാണാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ സർക്യൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ നോക്കാം അങ്ങനെ പല വഴികളും നോക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എമിറ്റർ കറണ്ട് ഇസ് ഗിവൺ ഡയറക്ട്ലി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മില്ലി ആംബിയർ ആൻഡ് വി ഓൾസോ നോ ദ ഇക്വേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എമിറ്റർ കറണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓർ ബൈ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഐ ബി by using ib we can write the equation for ie in the like this what ie is equal to 1 plus beta into ib ennu parayunu ivide ninnu namakku endu cheyyam ie thannittu 1 milliampere and so ib can be found out so ib is equal to ie divided by 1 plus beta you can substitute the values ie is equal to 1 milliampere 1 milli divided by 1 plus beta is 101 appo 1 milli divided by 101 101 appo namakku adinte answer kittunu എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടെൻ മൈക്രോ ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടെൻ മൈക്രോ ആംബിയർ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ടെൻ മൈക്രോ ആംബിയർ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഐ സി കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൂപ്പിൽ നമുക്കൊരു കെ വിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ കെ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഐ ബി പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ ഇത് ബേസാണ് അത് കല എമിറ്റർ ആണ് ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് വി ബി ഈ വി ബി ഈസ്
into 100 IB. Okay, which is equal to 0. Now, we have IB value 3 and check IB is equal to 4 minus 0.7 divided by 33 plus 3.3 into 100. 33330 IC IC now, we will do this. Beta value, beta HF, and this is the option. Now, we will do this. 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 We will do Okay, in the day, approximately 99 milliampere. 99 in the brain and then approximately 100 and above approximately 100 and angle e by 100 in the lane. The 33 by 100 in the one at the room 0.33 330 by 100 in the one at the room 3.3. Never do. Up either on in the answer right where in the 4 minus 0.7 in the one in 3.3. So answer in an option to go to 3 in the 3.3 divided by. Uh, 0.33 plus 3.3 0.33 plus 3.3 milliampere. And the question answer right to go to the